আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বিষয়ের দ্বাদশ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব অধ্যায়টির নাম হচ্ছে জীবের বংশগতীয় বিবর্তন এখন তোমরা এখানে কয়েকটি ছবি দেখতে পাবা দেখো প্রথম যে ছবিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে একটা আম এবং আমের আদি দেখা যাচ্ছে পরের ছবিটাতে একটা আমরা আম গাছ দেখতে পাচ্ছি যেখানে আম ধরে আছে আমরা সবাই জানি আমের আটি থেকেই আম হয় এবং সেখান থেকে পুনরায় আমের আটি থেকে যে গাছ হয় সেখান থেকেই আম হয় এবং সে আমগুলো থেকে পুনরায় আবার আম গাছ হতে পারে ঠিক যেভাবে ধান থেকে ধান গাছ হয়ে থাকে তোমরা তো নিশ্চয়ই সেটা জানো এখন আরেকটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবি একে যদি আমরা বাবা এবং একে যদি মা ধরে থাকি এবং একে যদি সন্তান ধরে সন্তান এ যদি সন্তান হয়ে থাকে তাহলে এবং মাঝখানের এই যে একটা চিত্র দেখা যাচ্ছে এটা সম্পর্কে তোমরা যদি জানো তো ভালো না জানলে আমরা আজকে ক্লাসে এটা সম্পর্কে জেনে যাব তাহলে এই যে দুটি ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিগুলো থেকে আমরা কী বুঝতে পাই তোমরা একটু চিন্তা করো এবং উত্তর দাও হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা কী নিয়ে পড়ব আজকে আমরা পড়ব বংশগতি নিয়ে যেখানে আমরা ক্রোমজুম এবং ডিএনএ নিয়ে আলোচনা করব তোমরা তোমাদের বই খাতা নিয়ে বসে যাও এবং মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি পর্যবেক্ষণ করো এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এবং লেখা আছে হ্যারিডিটি ছবিটার মধ্যে কী দেখতে পাচ্ছ দুই পাশে মা বাবা এবং মাঝখানে সন্তানদেরকে দেখা যাচ্ছে তাহলে আসো আজকে আমরা হ্যারিডিটি কি সেটা সম্পর্কে জানি তোমরা জেনে থাকবে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ জীব প্রজাতি পাওয়া গিয়েছে মতান্তরে সত্তর লক্ষ পাওয়া গিয়েছে অনেক জায়গায় এ ধরনের বলা হয় তোমরা জানবা সকল প্রজাতিরই নিজস্ব কিছু কি আছে সক্রিয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে বৈশিষ্ট্যগুলো সে প্রাকৃতিকভাবেই তার পরবর্তী বংশধর কি করে স্থানান্তরিত করে এখন যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তান সন্ততিতে বা পরবর্তী বংশধরে কি হয় স্থানান্তর হয় তাকে আমরা কি বলছি তাকে আমরা বলছি হ্যারিডিটি এই হ্যারিডিটি হচ্ছে বংশগতির ইংরেজি শব্দ আর বিজ্ঞানে যে ভাষায় বংশগতি সম্পর্কিত আলোচনা গবেষণা করা হয় তাকে আমরা বলি বংশগতিবিদ্যা যাকে ইংরেজিতে বলা হয় কি জেনেটিক্স তাহলে হ্যারিডিটি কি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এখন বংশগতি বস্তু বংশগতি বস্তু কী কি জিনিস যে সমস্ত উপাদানসমূহের মাধ্যমে মা বাবা থেকে সন্তান সন্ততিতে কি হয় বৈশিষ্ট্যসমূহ বা যেগুলো যে সমস্ত সক্রিয় বৈশিষ্ট্যের কথা বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা বললাম সেগুলো স্থানান্তরিত হয় তাদেরকে আমরা বলতেছি বংশগতি বস্তু বংশগত বস্তু কয়েকটি নাম এখানে দেওয়া আছে যেমন ক্রোমোজোম যেমন ডিএনএ আর এন এ এবং জিন তাহলে এগুলো হচ্ছে কি এই যে নামগুলি পড়লাম এগুলো না এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বংশগতি বস্তু যাকে আমরা ইংরেজিতে বলতেছি হ্যারিডিয়েটারি ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে আজকে আমরা ক্রমজম এবং ডিএনএ নিয়ে আলোচনা করব দেখো ক্রোমোজম ক্রোমোজম সম্পর্কে কিন্তু তুমি তোমরা আগের অনেকগুলো অধ্যায়ে পড়েছ আশা করি ক্রোমোজম সম্পর্কে তোমরা কিছুটা হলেও জানো তারপর আমরা আজকে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব দেখো এখানে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে এই ছবিটার সাথে তোমরা সম্পূর্ণ ছবিটার সাথে পরিচিত না হলে এই যে কোনে একটা গোল ছবি দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা সবাই চিনি সেটা কিন্তু আমরা ছোট ক্লাস থেকেই একদম ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণী থেকেই পড়ে আসতেছি এটা হচ্ছে কিসের ছবি এটা হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াসের ছবি এবং নিউক্লিয়াসের ভিতরে সুতার মতো যে অংশটা দেখা যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি কি সেটাকে আমরা বলতেছি ক্রোমাটিন তন্ত্র এবং এই ক্রোমাটিন তন্ত্রগুলো যার মধ্যে ভেসে আছে তাকে আমরা বলতেছি নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়া প্লাজম তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে নিউক্লিয়াসের চারটি অংশ যার মধ্যে একটা হচ্ছে নিউক্লিয় প্লাজম আর একটা হচ্ছে ক্রোমাটিন তন্ত্র তোমরা এখানে পাশে এখান থেকে 
देखते क्रोमाटिक तंत्रगुल कीसर की धरण होते एन देख ये क्रोमाटिन तंत्रगुल परवर्ती कोष विभाजन समय क्रोमोजोमे परिणत है तुम्हारा से निश्चय जान देख ये क्रोमोजोमटा के बोलते क्रोमोजोम के बोलते निउक्लियर निउक्लियो प्लजमे सूत्रकार क्रोमाटिन तंत्रटाई हे क्रोमोजोम मानी ये क्रोमोटिन तंत्रटाई परवर्ती क्रोमोजोम हिसाब विभिन्न पर्याय कि है प्रकाशित है विज्ञानी स्टार्स बार्गार ये क्रोमोजोमटा कि आविष्कार कर देख प्रजातिभेदे कोष क्रोमोजोम संख्या प्रजातिभेदे मान मानी कि जेमन धर मानुषर जे प्रजाति मानुषर मध्य क्रोमोजोम संख्या एकधरण धान गाचे क्रोमोजोम संख्या एकधरण आम गाचे क्रोमोजोम संख्या एकधरण आर सब धान गाचे क्योंकि एक ही धरण आरोप सब मानुष क्यों एक ही धरण तुम्हारा निश्चय जान मानुष क्रोमोजोम संख्या कई मानुष क्रोमोजोम संख्या हे तेज जोड़ा अथवा छिचल्लिस एन देखो ये बला हे प्रजाति बेदे कषे क्रोमोजोम संख्या डिप्लयड संख्या एखे एक शब्द आज डिप्लयड संख्या दुई थे षोलो सौ पर्त होते डिप्लयड विषय की डिप्लयड हे एखे दूटी सेट थक कई सेट दूटी सेट जखनी डिप्लयड ए संख्या कथाटा तुम्हारा सुनवा तर मानी एखे दुई सेट क्रोमोजोम रही है जार एक सेट माँ के आसे और एक सेट बाबा के आसे तो हमले डिप्लयड मानी कि दुई सेट क्रोमोजोम जार एक एक सेट बाबा के एक सेट माँ थे अथवा बोलते पर जोर जोर संख्य जेटा प्रकाशित है ताकि डिप्लयड संख्या बोची डिप्लयड संख्या प्रजातिपेदी कत कत होते दुई थे षोलोश मान क्रोमोजोम संख्या दुई थे षोलोश पर्त होते एन देख ये क्रोमोजोमटार क्च कैमन आपीजे क्रोमोजोम कि चारित्रिक वैशिष्ट्य नियंत्रणकारी जीन बहन करें तो हमें क्रोमोजोम माँ बाबा के जेहेतु वैशिष्ट्य सन्तान स्थानान्तरित तो करें कृषि माध्यम स्थानान्तरित तो करें जिन जिनर माध्यम ये जिन क्यों जे जिन जान सचराचर से जिन ये हमारे कृषि की जिन ये हे क्रोमोजोम एक निर्दिष्ट अंश व डीएनए एक निर्दिष्ट अंश जेटे जिन थी से जिन कि बोलते एखे चारित्रिक वैशिष्ट्यगुल वैशिष्ट्य नियंत्रणकारी जिन बहन कर जमन को निर्दिष्ट जिन क्योंकि निर्दिष्ट वैशिष्ट्य बहन कर जमन को जिन तुम चूल बर्णर जो दाय को जिन चोखर बर्णर जो दाय यह क्यों निर्दिष्ट जिन निर्दिष्ट वैशिष्ट्य के बहन कर बहन कर जिनटे क्रमशम बहन कर सन्तान सन्तुति नहीं जाए जार कारण चूल प्रकृति चोखर रंग क्यों थे नियंत्रित कार माध्यम क्रोमोजोम माध्यम एन देख ए सकल कारण क्रोमोजोम के क्यों बला है वंशगति भौत बृत्ति बला है तेल तुम्हारा क्रोमोजोम क्च सम्पर् क्रोमोजोम क्यों सम्पर्नते देख हमें कि देखते पासी डीएनए देखते डीएनए एक छवि देखते डीएनएटा क्यों वंशगतर सब चे गुरुत्वपूर्ण एलिमेंट ये डीएनएटा सम्पर्क तुम्हारा कि कथा जान नाम शुने डीएनएटा छाड़ा क्योंकि वंशगतर क्च विशेषकर उन्नत श्रेणी प्राणी ये वंशगत सकल क्च क्यों डीएनएर माध्यम क्यों थे सम्पूर्ण एन देखो डीएनए सम्पर्क जानब डीएनए हम क्रोमोजोम प्रधान ए स्थायी उपादान जर एब्रिविएशन हल डिअक्सिड एवं निक्लिक एसिड तुम्हारा क्योंकि शिखे नहीं बैठा क्योंकि अनेक समय परीक्षा आसे ज्ञानमूलक प्रश्न हिसाब से नैवृत्ति आसते परे यूत्र विशिष्ट मान दो सूत्र थको जहाँ की इंग्लिश बोलते डबल हेलिक्स जार दो सूत्र आज है और सूत्रगुल निक्लिओटाइडर निक्लिओटाइड दिए तैरी एट हे कीसर गठन सर्पिल आकार गठन मानी कि देखते अनेकटा सीढ़ मत सीढ़ी तो तुम्हारा सबा चिन सीढ़ी हमें देखीजी रेलिंग थे अनेक समय एक पशे कखो दुई पशे ये दुटे रेलिंग बड़ा हे दूटा सूत्र और ये धापगुलू धापगुलो के धापगुलू तैरि निक्लिओटाइड दिए एक साथ जो ये धापगुलो तैरि तक ताकि बोलते पलि निक्लिओटाइड कारण अनेकगुलो निक्लिओटाइड जदि जेहेतु से बोलते पलि निक्लिओटाइड ए बला हे एक सूत्र और एक सूत्र परिपूरक सूत्र विशिष्ट निउक्लिओटाइडर एक सर्पिल आकार गठन जर एक सूत्र मानी एक रेलिंग रेलिंग परिपूरक एरपर देख बोलते प्रति सूत्रे सूत्र कोगुल तुम्हारा एक खेल करो ये ये ए भाव कर एक पशे एखे ये ए भाव एक पशे जेटा देखा जा सूत्र ये एक पशे जो देखा जाता हे सूत्र एन देख एखे 
বলা হচ্ছে যে প্রতিটি সূত্রে রায়ব শর্করা যেটা হচ্ছে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট তারপরে থাকছে তোমার অজৈব ফসফেট এবং নাইট্রোজেনাস বেস চিত্রের দিকে যদি তোমরা খেয়াল করো তাহলে তোমরা দেখতে পাবে এখানে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে তোমার দুই দুইটা বর্ণ দেখা যাচ্ছে সেই বর্ণগুলো আলাদা আলাদা দুইটা দুইটা করে চারটা চারটা বর্ণ দেখা যাচ্ছে সেই বর্ণগুলোর মধ্যে রয়েছে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নাইট্রোজেনাস স্পেস এগুলো হতে পারে এরিলিন গোয়ানিন সাইটেসিন এবং থাইমিন এবং এই তিনটিকে একসাথে নিউক্লিওটাইড বলে কোন তিনটিকে দেখো রাইবর শর্করা প্লাস নাইট্রোজেন ফ্যার প্লাস অজবা ফসফেট এই তিনটাকে আমরা কী বলতেছি এই তিনটাকে বলতেছি নিউক্লিওটাইড এই যে এই উপাদানগুলো এই তিনটি উপাদান এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কিন্তু আরও অনেক কিছু আছে এই তিনটি উপাদানকে আমরা বলতেছি ডিএনএ রাসায়নিক উপাদান এখন দেখো আমরা নিউক্লিওটাইড কি কী নিয়ে গঠিত তার একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে এ বি এবং সি তিনটা জিনিস বোঝানো হচ্ছে এ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে ফসফেট যেটাকে আমরা বললাম অজব ফসফেট বি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে সুগার যেটাকে আমরা বলতে সি রায়বত সুগার পাঁচ কার্বন বৈশিষ্ট্য এটা কিন্তু একটু পঞ্চভুজ মানে পাঁচ কোনা পাঁচটা কার্বন আছে এরপরে সি দিয়ে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটাকে বোঝানো হচ্ছে নাইট্রোজেনাস বেস তাহলে ফসফেট সুগার এবং নাইট্রোজেনাস বেস বা নাইট্রোজেন খাট দিয়ে কী তৈরি হচ্ছে নিউক্লিওটাইড তৈরি হচ্ছে এখন দেখো নাইট্রোজেন বেস এই যে নাইট্রোজেন খার বললাম আমরা কী কী নাইট্রোজেন খারের নাম বললাম এরিলিন গোয়ানিন সাইটোসিন এবং থাইমিন এই যে চারটা নাইট্রোজেন বেস এই নাইট্রোজেন বেসগুলো আবার দু ধরনের হয়ে থাকে যার একটা হচ্ছে পিউরিন বেস একটা হচ্ছে পাইরিনিন বেস পিউরিন বেস কি কী কোন কোন খার নিয়ে গঠিত হয় এডিনিন এবং গোয়ানিন এডিনিন এবং গোয়ানিনকে আমরা বলতেছি পিউরিন বেস এবং থাইমিন সাইটোসিনকে বলতেছি আমরা কি পাইরিমিডিন বেস বলা হচ্ছে যে একটি সূত্রের এডিনিনের সাথে অন্য সূত্রের থাইমিন দুইটি হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা আমরা যদি ছবি দেখি আমাদের কাছে বিষয়টা আরও অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে তোমরা লক্ষ্য করলে দেখবে একটি সূত্রের মানে এক পাশের যে এই সূত্রটা আছে এই সূত্রে এডিনিনের সাথে অপর পাশে যে সূত্র আছে সেই সূত্রের থাইমিন কয়টা হাইড্রোজেন বন্ধন দুইটা হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে কি আছে বন্ধন গঠন করেছে এবং আরেকটি সূত্রের গুয়ানিনের সাথে অপর একটি সূত্রে সাইটোসিন কি করেছে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধন তাহলে দেখো এখানে খেয়াল করো তোমরা ভালো করে একটা হচ্ছে পিউরিন বেসের একটা হচ্ছে পাইরিমিন পাইরিমিডিন বেসের কখনোই পিউরিনের সাথে পিউরিনের কিন্তু বন্ধন হবে না অবশ্যই পিউরিনের সাথে পাইরিমিডিন বেসের বন্ধন হবে তাহলে এডিনিনের সাথে যখন থাইমিন বন্ধন গঠন করবে তখন দুইটি হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে বন্ধন তৈরি হবে আর যখন গুয়ানিনের সাথে সাইটোসিন বন্ধন গ্রহণ করবে তখন কি করবে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধন হবে তবে এটা ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের সাথে পিউরিন এবং পাইরামিডিন বেসের যে নাইট্রোজেন বেসগুলো সেগুলো কিন্তু কি থাকবে যুক্ত থাকবে তাহলে দেখো আমরা খেয়াল করলে এখানে বুঝতে পারছি যে পিউরিন এবং পাইরামিডিন বেসের মধ্যে কিন্তু বন্ধন হচ্ছে তাহলে এই যে বন্ধনগুলি বা এই যে সূত্রের উপাদানগুলি একে অন্যের পরিপূরক কিন্তু কখনোই কিন্তু বন্ধনটা বা উপাদানগুলো কি নয় একই নয় কারণ কখনোই পিউরিনের সাথে পিউরিনিন বা পাইরামিডিনের সাথে পাইরামিডিন কিন্তু বন্ধন হচ্ছে না তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আর যে এখানে দাগ দিয়ে বোঝানো হয়েছে নিউক্লিওটাইড আমরা আগে নিউক্লিওটাইড কি সেটা বলেছি এবং কোনটা এডিনিন কোনটা থাইমিন কোন বর্ণ দিয়ে কোন নাইট্রোজেন বেসটা বোঝানো হচ্ছে সেটাও এখানে ছবির মধ্যে দেয়া আছে তাহলে নাইট্রোজ তাহলে ডিএনএর উপাদানসমূহ যে উপাদানসমূহের কথা আমরা বলেছি তার মধ্যে নাইট্রোজেন বেসটা কিভাবে থাকে সে সম্পর্কে আমরা এখানে পড়লাম এরপরে দেখো নাইট্রোজেন বেসের সাথে যে তোমার অজব ফসফেট এবং রায়ব শর্করা বা শর্করার কথা আমরা বলেছি বা রায়ব শর্করা মানে সুগার সুগারের কথা আমরা বলেছি সেটা কিভাবে থাকে আমরা এখন সে সম্পর্কে দেখব আমরা এখানে আরও একটি সুন্দর ছবি দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটা এবং আমরা যে লেখাটা লিখেছি সেটা যদি আমরা মিলিয়ে নিই তাহলে দেখবা ডিএনএর দুটি পলি নিউক্লিওটাইড মানে দু পাশে যে সূত্র আছে বিপরীত দিকে অবস্থান করে মানে দুই পাশে দুইটা অবস্থান করে যা অনেকটা প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো আমরা এগুলো আগেও বলেছি ডাবল হেলিক্স যেটা বলেছি সেটাই ডিএনএর বাহিরের দিকের দণ্ড বাহিরের দিকের দণ্ড মানে তোমরা বুঝতে পারছো তো কোনটা বাহিরের দিকের দণ্ড মানে হচ্ছে এটা আর এর বাহিরের দিকের দণ্ড হচ্ছে এটা মানে এটা হচ্ছে একটা সিঁড়ির সূত্র এটা হচ্ছে আর একটা সূত্র মানে এটা হচ্ছে একটা হাতল এটা হচ্ছে আরেকটা হাতল বা রেলিং যেটাকে আমরা বলে থাকি এখন দেখো এখানে স্পষ্টভাবে দেখানো হচ্ছে যে বাহিরের দিকে যে দণ্ড দুইটা রয়েছে বা প্রধান যে দণ্ড এই বাহিরের দিকে দণ্ডটাকে আমরা বলছি প্রধান দণ্ড এই প্রধান দুটা দণ্ডের মধ্যে মধ্যে এখানে যে হলুদ বর্ণের দেখতেছ সেটাকে আমরা ফসফেট বোঝাচ্ছি তারপরে যেটা আছে সেটাকে আমরা কী বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে রায়বর সরকার তাহলে প্রধান দণ্ডের মধ্যে পরপর 
অজব ফসফেট এবং শর্করা কি থাকে যুক্ত থাকে এবং ভিতরে দিকে এবং মাঝখানে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছ সেগুলি হচ্ছে নাইট্রোজেন বেস এবং কোনো কোনো নাইট্রো দুইটা নাইট্রোজেন বেস কোন কোন নাইট্রোজেন বেসে তোমার দুইটা হাইড্রোজেন বন্ধন কোন কোন নাইট্রোজেন বেসে তিনটা হাইড্রোজেন বন্ধন আমরা আগেই পড়েছি তোমরা এখানে চিত্রের মধ্যেও কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা এবং চিহ্নিত করে দেওয়া আছে তাহলে আমরা বলছি যে প্রধান যে দুইটি অক্ষ সে দুইটি অক্ষে পরপর শর্করা এবং কি থাকে রায়ব শর্করা থাকে এবং মাঝখানে নাইট্রোজেন খাড়গুলি থাকে এবং আগে আমরা বলেছি এগুলো হচ্ছে পরিপূরক খারা জোট কিন্তু একই রকম কিন্তু নয় এদের উপাদানগুলো কিন্তু ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে আর একে আমরা কি বলতেছি রাসায়নিক ভিত্তি কার রাসায়নিক ভিত্তি বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি দিনে হচ্ছে বংশগতি রাসায়নিক ভিত্তি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং বাহক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারক এখন এবং বাহক কেন বলছি কারণ এটা হচ্ছে বংশ পরম্পরা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো স্থানান্তরিত করার প্রধান উপাদান আবার আরেকটা কথা এখানে লিখা হয়েছে সেটা হচ্ছে হ্যালিক্সের প্রতিটি ঘূর্ণন চৌত্রিশ ডিগ্রি আংস্টন ডিগ্রি আংস্টন এটাকে বলা হচ্ছে কি আংস্টন একটি ঘূর্ণনে দশটি পর্যন্ত নিউক্লিয়োটার থাকতে পারে এই যে ঘূর্ণন কি এই যে এই এটা একটা ঘূর্ণন এই যে এটা একটা ঘূর্ণন আলাদা আলাদা প্রত্যেকটি কি আছে ঘূর্ণন আছে এটা যদি হয় একটা শিকল তাহলে এটাকে আমরা একটা ঘূর্ণন বলতে পারি তাহলে এক একটি ঘূর্ণনে দশটি করে কি থাকে নিউক্লিয়োটার থাকে এবং প্রতিটি পূর্ণ ঘূর্ণনের দূরত্ব এটা হচ্ছে চৈত্রিশ ডিগ্রি আংস্ট এবং ডবল হ্যালিক্সের ভ্যাস ভ্যাস মানে কি এই যে তোমার এই দূরত্বটা এই যে প্রস্থ যেটা সেটাকে আমরা বলতেছি ব্যাস এটা হচ্ছে কি প্রস্থটা হচ্ছে তোমার বিশ ডিগ্রি আংস্ট এটা হচ্ছে তার তোমার ভৌত গঠনের মধ্যে তোমরা এই অংশটা যুক্ত করতে পারো আর এছাড়া বাদ বাকি যেটা সেটা হচ্ছে ডিএনএ রাসায়নিক গঠন তাহলে যে পাটটা আমরা নিলাম সে পাটের মধ্যে ক্রোমোজোম বংশগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং ডিএনএ নিয়ে গঠনটা নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে আশা করি তোমরা ক্লাসটি অনুধাবন করতে পেরেছো আর এই ক্লাস সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন অথবা তোমাদের যে কোনো জিজ্ঞাসা কিন্তু তোমরা কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে কী করতে পারো প্রশ্ন করতে পারো এখন ক্লাসটা ভালো করে অনুধাবন করলে আশা করি তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে যাবা যেমন বংশগতিবিদ্যা কী নাইট্রোজেন বেসগুলোর নাম বলো ক্রোমোজমকে কেন বংশগতির ভৌতবৃত্তি বলা হয় বা হ্যালিক্সের ভ্যাস সর্বকত থেকে কত হয়ে থাকে যেমন বিশ ডিগ্রি আংস্ট্রং তারপরে দেখো একটা বাড়ির কাজ দেওয়া হয়েছে ডিএনএ ডবল হ্যালিক্সের প্রতিটি সূত্রে রাসায়নিক উপাদানগুলোর নাম এবং এরা কোথায় অবস্থান করে মানে প্রধান অক্ষে কী কী অবস্থান করে মানে বাইরের দিকে কী অবস্থান করে ভিতরের দিকে কী অবস্থান করে সে সম্পর্কে আমরা পড়িয়েছি সেটা এখানে তোমাদেরকে কাজ দেওয়া হয়েছে তোমরা অবশ্যই কাজটি কমপ্লিট করবা তাহলে আজকে এখানে আমরা শেষ করছি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি তোমরা করোনা পরিস্থিতিতে তোমাদের পরিবারের সাথে বাসায় থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং কিছুক্ষণ পর পর সাবান পানি দিয়ে হাত ধুবে এবং নিজেদের পড়াশোনা চালিয়ে যাবে তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ আজকে ক্লাস এখানেই 